హలో ఫ్రెండ్స్ నేను మీ ప్రేమ్ కుమార్ ఇవాళ్ళ డిస్కషన్ ఎక్స్టెండబుల్ హ్యాషింగ్ ఇది ఒక డైనమిక్ హ్యాషింగ్ టెక్నిక్ మనం హ్యాషింగ్ టెక్నిక్స్ ఎందుకు వాడతాము చాలా వాల్యూస్ ఉన్నప్పుడు చాలా రికార్డ్స్ ఉన్నప్పుడు ఆ రికార్డ్స్ని గబగబా వెతికి పట్టుకోవాలంటే చాలా ఫాస్ట్గా మనం వెతికి పట్టుకోవాలంటే మనకి హ్యాషింగ్ టెక్నిక్స్ అనేది అవసరం ఈ హ్యాషింగ్ టెక్నిక్స్లో రెండు రకాలు ఒకటి స్టాటిక్ హ్యాషింగ్ రెండు డైనమిక్ హ్యాషింగ్ మళ్ళీ చెప్తున్నాను హ్యాషింగ్ టెక్నిక్స్ ఎందుకు వాడతాము చాలా డేటా ఉన్నప్పుడు నాకు కావాల్సిన డేటా గబగబా వెతికి పట్టుకోవటానికి హ్యాషింగ్ టెక్నిక్స్ వాడతాము హ్యాషింగ్ టెక్నిక్స్లో రెండు రకాలు ఒకటి స్టాటిక్ హ్యాషింగ్ రెండు డైనమిక్ హ్యాషింగ్ ఈ డైనమిక్ హ్యాషింగ్ స్టాటిక్ హ్యాషింగ్ తేడా ఏంటంటే స్టాటిక్ హ్యాషింగ్లో మనం కొన్ని వాల్యూస్ని బకెట్స్లో ప్లేస్ చేస్తాం బకెట్ అంటే మెమరీ లొకేషన్ మెమరీ లొకేషన్స్లో ప్లేస్ చేస్తాం చేసినప్పుడు ఆ ప్లేస్ చేసిన వాల్యూస్ అక్కడే ఉంటాయి కొత్త వాల్యూస్ వస్తే కొత్త పొజిషన్స్లోకి వెళ్తాయి అదే డైనమిక్ హ్యాషింగ్ టెక్నిక్లో మనం ప్లేస్ చేసిన వాల్యూస్ బకెట్స్లో ఉంటాయి అంటే మెమరీ లొకేషన్స్లో ఉంటాయి కొత్త వాల్యూస్ వచ్చినప్పుడు పాత వాల్యూస్ వాటి యొక్క పొజిషన్ని మార్చుకునే అవకాశం ఉంది సో వచ్చే కొత్త వాల్యూస్ని బట్టి పాత వాల్యూస్ వాటి యొక్క పొజిషన్స్ని అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటాయి డైనమిక్గా దీన్నే డైనమిక్ హ్యాషింగ్ అంటాం డైనమిక్ హ్యాషింగ్లో రెండు రకాలు ఒకటి ఎక్స్టెండబుల్ హ్యాషింగ్ రెండు లీనియర్ హ్యాషింగ్ టెక్నిక్ సో ఇప్పుడు మన డిస్కషన్ అంతా ఎక్స్టెండబుల్ హ్యాషింగ్ మీద ఉంటుంది ఎక్స్టెండబుల్ హ్యాషింగ్ వల్ల చాలా లాభాలు ఉన్నాయి చాలా అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి ఆ అడ్వాంటేజెస్ ఏంటంటే డైనమిక్ టేబుల్ సైజ్ అంటే వచ్చే వాల్యూస్ని బట్టి టేబుల్ సైజ్ డైరెక్టరీ సైజ్ అనేది పెరుగుతూ ఉంటుంది అంటే ఎన్ని వాల్యూస్ అన్నా రానియండి మెమరీలో అడ్జస్ట్మెంట్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి సో డైనమిక్గా టేబుల్ సైజ్ పెరుగుతూ ఉంటుంది అలాగే కాన్స్టాంట్ టైమ్ యాక్సెసింగ్ ఎన్ ఎటువంటి వాల్యూనైనా సరే అది చిన్న వాల్యూ కావచ్చు పెద్ద వాల్యూ కావచ్చు ఒకే టైంలో మనకి తీసుకొస్తుంది పెద్ద వాల్యూకి ఎక్కువ టైము చిన్న వాల్యూకి తక్కువ టైము అట్లా ఉండదు ఎటువంటి వాల్యూనైనా సరే అది ఒకే టైంలో మనకి తీసుకొస్తుంది అంటే టైం కాంప్లెక్సిటీ మెయింటైన్ చేస్తుంది బిగ్ ఆఫ్ వన్ టైం కాంప్లెక్సిటీ మెయింటైన్ చేస్తుంది అంటే స్పీడ్గా తీసుకొస్తుంది నో క్లస్టరింగ్ మెమరీ వేస్టేజ్ జరగదు ఇది మెమరీ మేనేజ్మెంట్ కాన్సెప్ట్ సో వేస్టేజ్ ఆఫ్ మెమరీని అరికడత చాలా వాల్యూస్ని దాచిపెట్టుకుని మనకు కావాల్సిన వాల్యూస్ని గబగబా తీసుకొస్తుంది మెమరీ మేనేజ్మెంట్ బాగా ఉంటుంది అలాగే ఈజ్ ఆఫ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ సో ఈ టెక్నిక్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే దీని యొక్క అల్గారిథమ్స్ కూడా చాలా ఈజీగా మనం డెవలప్ చేయొచ్చు అడాప్టబిలిటీ టు చేంజెస్ సో ఇక్కడ మనం మెర్జింగ్ చేయాలన్నా స్ప్లిట్టింగ్ చేయాలన్నా బకెట్స్ని మనం స్ప్లిట్ చేస్తాము అదేంటి అనేది మనం ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా మనకు అర్థమవుతుంది సో బకెట్ని మనం స్ప్లిట్ చేస్తూ ఉంటాము మళ్ళీ కలుపుతూ ఉంటాం డిలీట్ చేసినప్పుడు కలుపుతూ ఉంటాం మెర్జ్ చేస్తూ ఉంటాము ఇవన్నీ మనం ఈజీగా మనం ఇన్కార్పొరేట్ చేయొచ్చు అలాగే ఓవర్ హెడ్స్ తక్కువ ఉంటాయి స్మాల్ టేబుల్స్కి అంటే తక్కువ డేటా ఉన్నప్పుడు తక్కువ డేటా ఉన్నప్పుడు మనకి ఓవర్ హెడ్స్ అనేది కష్టాలు అనేవి తక్కువగా ఉంటాయి ఇది ఎక్స్టెండబుల్ హ్యాషింగ్ అనేది స్మాల్ సైజ్ డేటా సెట్స్కి ఇది బాగా పనికి వస్తుంది అదేవిధంగా బ్యాలెన్స్డ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ మనం చాలా వాల్యూస్ ఇస్తాం అన్ని వాల్యూస్ ఒకే చోట చేరవు అన్నీ ఈక్వల్గా యూనిఫామ్గా బకెట్స్లో అంటే మెమరీ లొకేషన్స్లో యూనిఫామ్గా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతాయి దీనివల్ల మనకి అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే చాలా ఫాస్ట్గా మనం ఫెచ్ చేయడానికి పనికి వస్తుంది ఎఫిషియంట్ ఫర్ డైనమిక్ వర్క్ లోడ్స్ సో ఎప్పుడైతే డైనమిక్ వర్క్ లోడ్స్ ఉంటాయో అలాంటి సందర్భాల్లో ఇది బాగా పనికి వస్తుంది మనకి వర్క్ లోడ్స్ రకరకాలుగా ఉంటాయి కొన్ని సందర్భాల్లో ఈక్వల్గా ఈక్వల్ టైమ్ ఇంటర్వెల్స్లో డేటా వస్తుంది ఈక్వల్ టైమ్ ఇంటర్వెల్స్లో డేటా వస్తుంది దాన్ని హ్యాండిల్ చేయాలి అలా కాదు డైనమిక్ వర్క్ లోడ్ అంటే ఎప్పుడు వస్తుందో మనం తెలి తెలియదు డేటా గబుక్కుని వస్తుంది వచ్చినప్పుడు దాన్ని హ్యాండిల్ చేయాలి అలాంటి డైనమిక్ వర్క్ లోడ్స్ ఉన్న సిచ్యువేషన్లో ఇది బాగా ఎఫిషియంట్గా పనికి వస్తుంది ఇవన్నీ ఎక్స్టెండబుల్ హ్యాషింగ్ యొక్క అడ్వాంటేజెస్ ఇప్పుడు మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా ఎక్స్టెండబుల్ హ్యాషింగ్ ఎలా పనిచేస్తుంది అనేది మనం తెలుసుకుందాం ఇది తెలుసుకునే ముందు ఇక్కడ కొన్ని వాల్యూస్ రాశాను సిక్స్టీన్ ఫోర్ సిక్స్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ ఫోర్ టెన్ థర్టీ వన్ సెవెన్ నైన్ ట్వంటీ అండ్ ట్వంటీ సిక్స్ కొన్ని వాల్యూస్ వాటి యొక్క బైనరీ నెంబర్స్ రాశాను బైనరీ నెంబర్స్ అంటే వన్స్ జీరోస్ కాంబినేషన్స్లో వాటి ఈక్వలెంట్ బైనరీ నెంబర్స్ రాశాను 
మన ఫోకస్ ఎప్పుడు కూడా లీస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ బిట్స్లో ఉండాలి ఎల్ఎస్బి లీస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ బిట్స్ అంటే ఈ బైనరీ నెంబర్స్లో చిట్ట చివరి డిజిట్ని మీరు బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉండండి ఈ వాల్యూస్ని నేను డైరెక్టరీ స్ట్రక్చర్ ఈ గ్రీన్ కలర్లో ఉండేది డైరెక్టరీ స్ట్రక్చర్ ఇక్కడ ఉండే వాటిని బకెట్స్ అని పిలుస్తున్నాము ఇవి మెమరీ బకెట్స్ అనమాట ఈ పైన ఒక హుక్ లాగా ఉంది చూడండి దాన్ని ఒక ట్యాబ్ ఉంది దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ గ్లోబల్ డెప్త్ దీన్ని గ్లోబల్ డెప్త్ అంటాం గ్లోబల్ డెప్త్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ గ్లోబల్ డెప్త్ అలాగే ఇక్కడ బకెట్ పైన ఉంది దీన్ని లోకల్ డెప్త్ అంటాం దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ లోకల్ డెప్త్ దీన్ని లోకల్ డెప్త్ అని పిలుస్తాం ఇది గ్లోబల్ డెప్త్ ఇది లోకల్ డెప్త్ సో ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా వినండి నేను సిక్స్టీన్ని ప్లేస్ చేయాలి సిక్స్టీన్ లీస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ బిట్ జీరో కదా అందుకని డైరెక్టరీ జీరో పాయింట్ అవుట్ చేసిన బకెట్లో సిక్స్టీన్ బిట్ట ఫోర్ని ప్లేస్ చేయాలి ఫోర్ యొక్క లీస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ బిట్ జీరో కదా అందుకని డైరెక్టరీ జీరో పాయింట్ అవుట్ చేసిన బకెట్లో ఫోర్ పెట్టాలి ఇక్కడ చూడండి సిక్స్టీన్ పక్కన ఫోర్ వచ్చింది నెక్స్ట్ సిక్స్ తీసుకుంటున్నాను దీని లీస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ బిట్ జీరో కాబట్టి సో డైరెక్టరీ జీరో ఎక్కడైతే పాయింట్ అవుట్ చేసిందో ఆ బకెట్లో మనం సిక్స్ని ప్లేస్ చేసాం ట్వంటీ టూ ట్వంటీ టూ యొక్క లీస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ బిట్ జీరో కాబట్టి అది ఇక్కడ ప్లేస్ చేయాలి కానీ మీరు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ బకెట్ సైజ్ త్రీ తీసుకున్నాను బకెట్ సైజ్ త్రీ తీసుకున్నాను బకెట్ సైజ్ త్రీ అంటే మ్యాక్సిమం మూడు వాల్యూస్ మాత్రమే బకెట్లో పట్టగలవు నాలుగో వాల్యూ వచ్చింది ఇప్పుడు ట్వంటీ టూ వచ్చింది ఇది నాలుగో వాల్యూ నాలుగో వాల్యూ కూడా జీరో అడితే బకెట్లోకి వెళ్ళాలనుకుంటుంది దీన్ని ఓవర్ఫ్లో అంటాం ఇక్కడ ట్వంటీ టూ చూడండి రెడ్ కలర్లో ఇండికేట్ చేశాను దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఓవర్ఫ్లో కండిషన్ ఎందుకు ఓవర్ఫ్లో అంటున్నాను బకెట్ సైజ్ ఈజ్ ఓన్లీ త్రీ మూడు వాల్యూస్ని మాత్రమే బకెట్లో స్టోర్ చేయొచ్చు మూడు కన్నా ఎక్కువ వచ్చిందంటే అది ఓవర్ఫ్లో అవుతుంది సో ఇది ఓవర్ఫ్లో కండిషన్ ఎప్పుడైతే ఓవర్ఫ్లో వచ్చిందో లోకల్ డెప్త్ గ్లోబల్ డెప్త్ని గమనించండి రెండు సమానమైతే ఓవర్ఫ్లో బకెట్ని స్ప్లిట్ చేయండి డైరెక్టరీని డబల్ చేయండి మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఎప్పుడైతే ఓవర్ఫ్లో వచ్చిందో బకెట్లో ఓవర్ఫ్లో వచ్చిందో లోకల్ డెప్త్ గ్లోబల్ డెప్త్ చూడండి రెండు సమానమైతే బకెట్ని స్ప్లిట్ చేయండి డైరెక్టరీని డబల్ చేయండి అదే చేస్తున్నాను డైరెక్టర్ని డబల్ చేశాను బకెట్ని స్ప్లిట్ చేశాను ఇక్కడ రెండు బకెట్లు ఉండేవి మూడు బకెట్లు అయినాయి చూడండి బకెట్ స్ప్లిట్ అయింది స్ప్లిట్ అయిన తర్వాత దాన్ని లోకల్ డెప్త్ని పెంచండి ఒకటి పెంచండి ఇక్కడ వన్ 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 ఉంది కదా దీని లోకల్ డెప్త్ వన్ ఉంది కదా వన్ని టూ చేశాను ఇక్కడ చూడండి లోకల్ డెప్త్ అది టూ అయింది గ్లోబల్ డెప్త్ కూడా పెరిగింది టూ అయింది ఎప్పుడైతే డబల్ చేశానో గ్లోబల్ డెప్త్ కూడా పెంచాను ఇప్పుడు టూ బిట్ రిప్రజెంటేషన్స్తో చేస్తున్నాను జీరో 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 వన్ వన్ జీరో వన్ వన్ టూ బిట్ రిప్రజెంటేషన్స్ చేశాను ఇప్పుడు ఐ వాంట్ ఇన్సర్ట్ ఫోర్ ఐ వాంట్ ఇన్సర్ట్ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ని ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాను ఆ ట్వంటీ ఫోర్ని ఐఎమ్ ఇన్సర్టింగ్ ట్వంటీ ఫోర్ ఆ ట్వంటీ ఫోర్ని ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ చేశాను ట్వంటీ ఫోర్ యొక్క లాస్ట్ లీస్ట్ టూ సిగ్నిఫికెంట్ బిట్స్ తీసుకోండి జీరో జీరో ట్వంటీ ఫోర్ జీరో జీరో గ్లోబల్ డెప్త్ టూ కదా గ్లోబల్ డెప్త్ టూ కదా జీరో జీరో ఆ జీరో జీరోని తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ పెట్టాను ఆ ట్వంటీ ఫోర్ని ఇక్కడ ప్లేస్ చేశాను ఇక్కడ ప్లేస్ చేశాను రైట్ నెక్స్ట్ టెన్ తీసుకున్నాను టెన్ యొక్క లీస్ట్ టూ సిగ్నిఫికెంట్ బిట్స్ ఇస్ వన్ జీరో సో వన్ జీరోలో ప్లేస్ చేయాలి టెన్ని తీసుకెళ్ళి వన్ జీరోలో ప్లేస్ చేయాలి ఇక్కడ చూడండి వన్ జీరోలో ప్లేస్ చేశాను ఐఎమ్ ప్లేసింగ్ వన్ జీరో ఓకే వన్ జీరోలో ప్లేస్ చేశాను నెక్స్ట్ ఇస్ థర్టీ వన్ థర్టీ వన్లో లాస్ట్లో మీకు వన్ వచ్చింది థర్టీ వన్లో లాస్ట్లో వన్ వచ్చింది వన్ ఎక్కడికి అయితే పాయింట్ అవుట్ చేస్తుందో అక్కడ వన్ ఎక్కడైతే పాయింట్ అవుట్ చేస్తుందో అక్కడ థర్టీ వన్ ప్లేస్ చేశాను వన్ ఎక్కడైతే పాయింట్ అవుట్ చేస్తుందో అక్కడ మనం థర్టీ వన్ని ప్లేస్ చేశాను గుర్తుపెట్టుకోండి లీస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ బిట్ వన్ లీస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ వన్ బిట్ని చూడండి అది కానప్పుడు టూ బిట్స్కి వెళ్ళండి ఇప్పుడు సెవెన్ తీసుకోండి లీస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ బిట్ ఈజ్ వన్ కదా వన్ కదా సో వన్ అనేది ఎక్కడికైతే పాయింట్ అవుట్ చేస్తుందో అక్కడ సెవెన్ ప్లేస్ చేయండి తర్వాత ఆఫ్టర్ సెవెన్ నైన్ తీసుకోండి లీస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ బిట్ వన్ కదా వన్ ఎక్కడైతే పాయింట్ అవుట్ చేస్తుందో అక్కడ ప్లేస్ చేయండి వన్ ఎక్కడైతే పాయింట్ అవుట్ చేస్తుందో అక్కడ నైన్ ప్లేస్ చేయండి ఎందుకు నేను వన్ అంటున్నానండి ఇక్కడ లోకల్ డెప్త్ ఈజ్ వన్ ఇక్కడ లోకల్ డెప్త్ ఈజ్ వన్ వన్ బిట్ వన్ బిట్ వన్ బిట్ తోటి మనం ప్లేస్ చేశాం ఇప్పుడు ఐఎ
ఇఫ్ గ్లోబల్ డెత్ అండ్ లోకల్ డెత్ ఆర్ సేమ్ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ ఈ బకెట్ స్ప్లిట్ అవుతుంది అండ్ డైరెక్టరీ డబల్ అవుద్ది గ్లోబల్ డెప్త్ ఒకటి పెరుగుద్ది లోకల్ డెప్త్ ఒకటి పెరుగుద్ది అదే చేస్తున్నాను ఇక్కడ మూడు ఉన్నాయి స్ప్లిట్ అవ్వడం వల్ల నాలుగైనా చూడండి ఇది స్ప్లిట్ అయింది ఇది స్ప్లిట్ బకెట్ అనమాట ఇది స్ప్లిట్ అవ్వడం వల్ల ఇది పెరిగింది పెరిగింది ఇక్కడ త్రీ అయింది చూడండి యూ అబ్జర్వ్ హియర్ ఇక్కడ త్రీ వచ్చింది అలాగే డైరెక్టర్లో ఇంతకుముందు టూ ఉంది ఇప్పుడు ఇక్కడ త్రీ అయింది గ్లోబల్ డెప్త్ కూడా త్రీ అయింది అండ్ ఇవి డబల్ అయినాయి కాబట్టి త్రీ బిట్ రిప్రజెంటేషన్స్లోకి వెళ్ళాము ఇంతకుముందు ఫోర్ బకెట్స్ ఇప్పుడు ఎయిట్ బకెట్స్ అయినాయి జీరో 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 వన్ జీరో వన్ జీరో జీరో వన్ 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 డబల్ జీరో వన్ జీరో వన్ అండ్ వన్ వన్ జీరో వన్ 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 మీకు ఈ విధంగా వచ్చింది ఇప్పుడు ఐ వాంట్ ఇన్సర్ట్ సమ్ వాల్యూస్ ఐ వాంట్ ఇన్సర్ట్ ట్వంటీ సిక్స్ ట్వంటీ సిక్స్ అనే వాల్యూని ఇన్సర్ట్ చేయాలనుకుంటాను ట్వంటీ సిక్స్ అనే వాల్యూ లాస్ట్ ఈజ్ జీరో ఉంది లాస్ట్ ట్వంటీ సిక్స్ కనుక తీసుకున్నట్లయితే ట్వంటీ సిక్స్ కనుక తీసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి ట్వంటీ సిక్స్కి మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే లాస్ట్ టూ బిట్స్ తీసుకోండి వన్ జీరో లాస్ట్ టూ బిట్స్ తీసుకోండి వన్ జీరో ఉంది వన్ జీరో వన్ జీరో ఇక్కడ మీరు చూడండి ఇక్కడ ట్వంటీ సిక్స్ వచ్చింది ఇక్కడ ట్వంటీ సిక్స్ వచ్చింది ఎప్పుడైతే ట్వంటీ సిక్స్ ఇక్కడ వచ్చిందో మీకు ఓవర్ఫ్లో వచ్చింది ఆల్రెడీ త్రీ నెంబర్స్ ఉన్నాయి అక్కడ ఆల్రెడీ త్రీ నెంబర్స్ ఉన్నాయి ఎప్పుడైతే ఇది వచ్చిందో ఓవర్ఫ్లో అయింది ఓవర్ఫ్లో అయినప్పుడు ఈ బకెట్ స్ప్లిట్ అవుద్ది ఈ బకెట్ స్ప్లిట్ అవుద్ది గుర్తుపెట్టుకోండి బకెట్ స్ప్లిట్ అయినప్పుడు దాని లోకల్ డెప్త్ ఒకటి ఇంక్రీజ్ అవుద్ది నెక్స్ట్ మీరు చెక్ చేయాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే ఇఫ్ గ్లోబల్ డెప్త్ అండ్ లోకల్ డెప్త్ ఆర్ సేమ్ డైరెక్టరీ డబల్ అవుద్ది కానీ ఇక్కడ సేమ్ కాదు ఇక్కడ లోకల్ డెప్త్ ఈస్ టూ గ్లోబల్ డెప్త్ ఈస్ త్రీ గమనించండి గ్లోబల్ డెప్త్ త్రీ ఉంది లోకల్ డెప్త్ టూ ఏ ఉంది తక్కువ అప్పుడు డైరెక్టర్ని డబల్ చేయకూడదు ఓన్లీ స్ప్లిట్ మాత్రమే చేసుకోవాలి అందుకనే దీన్ని స్ప్లిట్ చేశాను స్ప్లిట్ చేయటం వల్ల ఇంతకుముందు ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు నాలుగు బకెట్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఐదు బకెట్లు అయినాయి బికాస్ ఇది స్ప్లిట్ అయింది లోకల్ డెప్త్ ఒకటి పెంచాను చూడండి టూ కాస్త త్రీ చేశాను అంటే ఇప్పుడు త్రీ బిట్స్ తోటి రీహ్యాష్ చేయాలి ఈ వాల్యూస్ని చిట్ట చివర త్రీ బిట్స్ ప్రకారము అరేంజ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిక్స్ తీసుకోండి సిక్స్ని కనుక తీసుకున్నట్లే లాస్ట్ త్రీ బిట్స్ ఈజ్ వన్ వన్ జీరో సో వన్ వన్ జీరోలో మీరు ప్లేస్ చేయండి సిక్స్ని వన్ వన్ జీరోలో ప్లేస్ చేయండి వన్ వన్ జీరో ఇక్కడ చూడండి వన్ వన్ జీరోలో సిక్స్ ప్లేస్ చేశాను రైట్ ట్వంటీ టూ తీసుకోండి ట్వంటీ టూ ట్వంటీ టూ లాస్ట్ త్రీ బిట్స్ తీసుకోండి వన్ వన్ జీరో సో వన్ వన్ జీరో బకెట్లో ట్వంటీ టూని ప్లేస్ చేసాం వన్ వన్ జీరోలో ట్వంటీ టూని ప్లేస్ చేశాం అలాగే ఇక్కడ టెన్ తీసుకోండి ఆ టెన్ లాస్ట్ త్రీ బిట్స్ తీసుకోండి తీసుకుంటే జీరో వన్ జీరో సో జీరో వన్ జీరో ఈ బకెట్ పాయింట్ అవుట్ చేస్తుంది అక్కడ మనం టెన్ ప్లేస్ చేసాం అదేవిధంగా ఓవర్ఫ్లో ట్వంటీ సిక్స్ వచ్చింది కదా ట్వంటీ సిక్స్ వచ్చింది కదా దాన్ని బైండరీ లాస్ట్ త్రీ బిట్స్ తీసుకోండి జీరో వన్ జీరో సో జీరో వన్ జీరో జీరో వన్ జీరో అక్కడ ట్వంటీ సిక్స్ని ప్లేస్ చేశాం ఇక్కడ చూడండి ఈ విధంగా ఓవర్ఫ్లో గాట్ అడ్జస్టెడ్ ఇలా మనం ఈ ఎక్స్టెండబుల్ హ్యాషింగ్ అనేది మనం చేస్తాం దీనివల్ల అడ్వాంటేజ్ ఇందాక చెప్పాను కదా ఫాస్ట్గా వెతకటానికి పనికి వస్తుంది అని ఇక్కడ లోకల్ గ్లోబల్ డెప్త్ ఎంత ఉంది త్రీ ఉంది త్రీ బిట్స్ ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ట్వంటీ ఫోర్ కావాలి అది ఎక్కడ ఉందో కావాలి ట్వంటీ ఫోర్ బైనరీ తీసుకోండి ట్వంటీ ఫోర్ బైనరీలో లాస్ట్ త్రీ బిట్స్ తీసుకోండి జీరో 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 లాస్ట్ త్రీ బిట్స్ ఎందుకు త్రీ బిట్స్ అంటున్నాను గ్లోబల్ డెప్త్ ఈస్ త్రీ కాబట్టి త్రీ బిట్స్ తీసుకోండి త్రీ బిట్స్ ఈజ్ జీరో 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 బకెట్లో చూడండి మీకు ట్వంటీ ఫోర్ దొరికింది డైరెక్ట్ ఇంకా అక్కడ ఇక్కడ వెతకాల్సిన అవసరం లేదు దెర్ మే బీ థౌజండ్స్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఎన్ని వేల వాల్యూస్ అన్నా ఉండనియండి డైరెక్ట్గా మీకు దొరుకుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ట్వంటీ సిక్స్ కావాలి ఐ వాంట్ ట్వంటీ సిక్స్ ఆ ట్వంటీ సిక్స్ ఎక్కడ ఉందో వెతకాలి ట్వంటీ సిక్స్ యొక్క బైనరీ లాస్ట్ త్రీ బిట్స్ తీసుకోండి జీరో వన్ జీరో సో జీరో వన్ జీరో ఇది పాయింట్ అవుట్ చేసే జీరో వన్ జీరో పాయింట్ అవుట్ చేసే బకెట్కి వెళ్ళండి మీకు డైరెక్ట్గా ట్వంటీ సిక్స్ దొరికింది కాబట్టి వాల్యూస్ వెతకటము చాలా ఈజీగా ఫాస్ట్గా జరుగుతుంది ఇది ఎక్స్టెండబుల్ హ్యాషింగ్ యొక్క టెక్నిక్ సో డియర్ ఫ్రెండ్స్ మీ అందరికీ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్